അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോവാം പോസ്റ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഗ്രാവിമെട്രിക് അനാലിസിസിൽ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് പറയണത് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ പ്രസിപ്പിറ്റേഷനാണ് ഗ്രാവിമെട്രിക് അനാലിസിസിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഒരു ഗ്രാവിമെട്രിക് അനാലിസിസിൻ്റെ സക്സസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എങ്ങനെ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ രണ്ട് രീതിയിലാണ് എറേനിയസ് ആവുക പ്രസിപ്പിറ്റേഷനിൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് എറേഴ്സ് വരിക ഒരെണ്ണം കോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷനും ഒരെണ്ണം പോസ്റ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷനും കോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് സോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിൻ്റെ കൂടെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് അനലൈറ്റിനെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ അതിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് കൂടി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ പോസ്റ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പോസ്റ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സ് ബൈ വിച്ച് Impurities get deposited on the surface of the precipitate after its formation is known as post precipitation process by which impurities get deposited on the surface of the precipitate after its formation precipitate form cheyadine shesham adinte mugalle impurities deposit cheya aa process neyana nammal endu parayanathu പോസ്റ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെൻ കാൽഷ്യം ഇസ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റഡ് ആസ് ഓക്സലൈറ്റ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യം മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സലൈറ്റ് ഓക്സലൈറ്റ് സ്ലോലി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ്സ് ഓൺ കാൽഷ്യം ഓക്സലൈറ്റ് കാൽഷ്യം ഓക്സ് കാൽഷ്യത്തിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് കാൽഷ്യം ആസ് കാൽഷ്യം ഓക്സലൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണേ അതിൽ സപ്പോസ് മെഗ്നീഷ്യം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിൽ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും കാൽഷ്യം ഓക്സലൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ മെഗ്നീഷ്യം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണത് കാൽഷ്യം ആയതുകൊണ്ട് മെഗ്നീഷ്യം അവിടെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണ് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സലൈറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അത് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സലൈറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി നമ്മുടെ കാൽഷ്യം ഓക്സലൈറ്റ് അനലൈറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പോസ്റ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആണ് അതുപോലെ വെൻ സി യു ടു പ്ലസ് ഓർ എം ജി ടു എച്ച് ജി ടു പ്ലസ് കോപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ മെർക്കുറിയോ നമ്മൾ സൾഫൈഡായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യണം ഇസ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റഡ് ആസ് സൾഫൈഡ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു മോളാർ എച്ച് സി എൽ സിങ്ക് സൾഫൈഡ് ഗെറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റഡ് സ്ലോലി ഇഫ് സിങ്ക് ആർ ഓൾസോ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ അതായത് നമ്മൾ കോപ്പറിനെയും മെർക്കുറിയെയും അനലൈസ് ചെയ്യണം മെർ എങ്ങനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യണത് കോപ്പറിനെയോ മെർക്കുറിയെയോ അതിൻ്റെ സൾഫൈഡായിട്ട് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഗ്രാമെട്രിക് അനാലിസിൽ സൾഫൈഡായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ പോയിൻറ്റ് ടു മോളാർ എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എച്ച് സി എല്ലോ ആ എച്ച് ടു എച്ച് ടു എസ് പാസ് ചെയ്യുക പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റഡ് ആ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എച്ച് ടു എസ് ഒരു മിനിറ്റ് എച്ച് ടു നമ്മൾ കോപ്പറിനെയോ മെർക്കുറിയെയോ അനലൈസ് ചെയ്യണതാണ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആസ് സൾഫൈഡ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ സൾഫൈഡായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൾഫൈഡ് പാസ് ചെയ്യും എച്ച് ടു എസ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എച്ച് ടു എസ് ആഡ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ മോളാർ എച്ച് സി എലിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് നടത്തുന്നത് കേട്ടോ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് വൺ മോളാർ എച്ച് സി എൽ ഒന്ന് കൺഫ്യൂഷനായി അതാണ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തത് ഓക്കെ വെൻ കോപ്പർ ആൻഡ് മെർക്കുറി ഈസ് അനലൈസ്ഡ് ആസ് സൾഫൈഡ് സൾഫൈഡ് ആയിട്ട് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ആ സൊല്യൂഷൻ ലീഫ് സിങ്ക് സിങ്ക് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള കോപ്പറിൻ്റെയോ മെർക്കുറി മെർക്കുറി സൾഫൈഡിൻ്റെയോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് സിങ്ക് സൾഫൈഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് പോസ്റ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക പോസ്റ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ കോഴ്സസ് കൺസിഡറബിൾ എറേഴ്സ് ഇൻ ഗ്രാവിമെട്രിക് അനാലിസിസ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്
അതായത് പോസ്റ്റ് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ എപ്പോഴാണ് നടക്കുക സൊല്യൂഷൻ സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് മെല്ലെ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ സൊല്യൂഷൻ സൂപ്പർ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് സൊല്യൂഷൻ സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവും സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവണ സമയത്ത് ഈ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് നമ്മുടെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് ഫോം ചെയ്യും അതായത് ദ പ്രൈമറി പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് റിലീവ്സ് ദ സൂപ്പർ സാച്ചുറേഷൻ ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ന്യൂക്ലിയായി ഫോർ ദ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോർ ദ ന്യൂ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ടു ഫോം സൂപ്പർ സാച്ചുറേഷൻ ഓവർകം ചെയ്യണത് സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവും അപ്പം എന്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ ആദ്യം ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയൈ ആവും ആ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് വന്നിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് പോസ്റ്റ് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ thus longer the precipitate is allowed to stand in contact with the solution greater will be the extent of post precipitation thus digestion may not always advantageous if condition for post precipitation exist that is etra koodal samayam aano impurities nammude solution avade precipitate form cheyidene shesham solution angane nammal vekkunnathu അത്രത്തോളം ചാൻസ് കൂടും എന്ത് സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ട് വീണ്ടും പോസ്റ്റ് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടും അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറേ നേരം വെക്കുക എന്ന് പറയണത് വീണ്ടും എറേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യുള്ളൂ പോസ്റ്റ് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പം എന്താണ് പോസ്റ്റ് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ കണ്ടീഷൻ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറേ നേരം വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ കോ പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള മാർഗത്തിൽ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞതാണ് ഡൈജഷൻ കുറേ നേരം നമ്മൾ എന്താ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് അവിടെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് റീഡിസോൾവ് ചെയ്ത് വീണ്ടും റീ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും ഡൈജഷൻ നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം ഡൈജഷൻ കോ പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണെങ്കിൽ കൂടിയും അവിടെ പോസ്റ്റ് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ നടക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ കുറേ നേരം വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമില്ല കൂടുതൽ എറേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യുള്ളൂ ദസ് ലോങ്ങർ ദ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഇസ് അലൗഡ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ സൊല്യൂഷൻ ഗ്രേറ്റർ വിൽ ബി ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ ദസ് ഡൈജഷൻ മെ നോട്ട് ഓൾവേസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ പോസ്റ്റ് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ കണ്ടീഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കേണ്ട വേഗം തന്നെ അപ്പോൾ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ബാക്കി ഗ്രാവമെട്രിക് അനാലിസിസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അതർവൈസ് എന്തുണ്ടാവും പോസ്റ്റ് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ നടക്കും എറേനിയസ് റിസൾട്ട് ആവും നമുക്ക് കിട്ടുക പോസ്റ്റ് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡഡ് ബൈ പോസ്റ്റ് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ബൈ റെഗുലേറ്റ് ബൈ ദ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ആസിഡിറ്റി സൊല്യൂഷനിലെ ആസിഡിറ്റി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ മാറ്റാൻ പറ്റും പിന്നെയോ ബൈ മാസ്കിംഗ് ദ സ്പീഷീസ് ലൈക്ലി ടു ഗെറ്റ് പോസ്റ്റ് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റഡ് ത്രൂ കോംപ്ലക്സേഷൻ കോംപ്ലക്സേഷൻ വഴി റീ പോസ്റ്റ് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഷീസിനെ നമുക്ക് മാസ്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഫിൽറ്ററിംഗ് ഓഫ് ദ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ പ്രൈമറി പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആദ്യം ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പം അതിന് സമയം കൊടുക്കണ്ട പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുക അപ്പം ഇതും പോസ്റ്റ് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ കുറയ്ക്കാം അസിഡിറ്റി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാസ്ക് ചെയ്തിട്ട് പോസ്റ്റ് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ നടക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് മാസ്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിസി പ്രൈമറി പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് വേഗം ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഫീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് പോസ്റ്റ് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ ഫ്രം കോ പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ പോസ്റ്റ് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷനും കോ പ്രിസിപ്പിറ്റേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കാം നമുക്ക് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഫ്റ്റർ ദ പ്രൈമറി പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഇസ് ഫോംഡ് പോസ്റ്റ് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക പ്രൈമറി
വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് കോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ കോ എക്സ് കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേറെ സബ്സ്റ്റൻസും കൂടി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ പോസ്റ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷനോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മോളിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പോസ്റ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ടൈം വിത്ത് ദ മദർ ലിക്കർ ഇൻക്രീസസ് പോസ്റ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ തന്നെ കുറേ നേരം റിമെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും പോസ്റ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ്റെ ചാൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ്ഡ് ടൈം വിത്ത് ദ മദർ ലിക്കർ ഇൻക്രീസസ് പോസ്റ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻക്രീസ്ഡ് ടൈം വിത്ത് ദ മദർ ലിക്കർ ഡിക്രീസസ് കോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഡൈജഷൻ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചതാണ് അപ്പം അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ കുറേ നേരം പ്രസിപ്പിറ്റേഷനെ അലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ്റെ ചാൻസ് കുറയും എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ്ഡ് ടൈം വിത്ത് ദ മദർ ലിക്കർ ഡിക്രീസസ് കോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ കുറേ നേരം നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രസിപ്പിറ്റ് എന്തുണ്ടാവും പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടും നേരെ മറിച്ച് ഡൈജഷൻ ആണെങ്കിലോ ഡൈജഷൻ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് ടൈം വിത്ത് ദ മദർ ലിക്കർ ഡിക്രീസസ് കോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഡൈജഷനിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിനെ ഡിസോ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് റീപ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യല്ലേ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ എത്ര നേരമാണോ അതിൽ നിൽക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡൈജഷൻ കൂടും അപ്പോൾ കോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ കുറയ്ക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് റീപ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ടൈം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂടുന്നു വേറെ കോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ടൈം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറയുന്നു മദർ ലിക്കറിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് റിമെയിൻ ചെയ്യണ ടൈം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കേട്ടോ എഗെയിൻ agitating mechanically or thermally increases post precipitation nammala solution kore mechanical aitum thermal aitum nallonam agitate cheyanengil nallonam stir cheyanengil korchokka stir cheyana nallonam agit agitate cheyanengil what happens the uh, chances for post precipitation increases whereas agitating mechanically or thermally decreases post precipitation അല്ല കോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക തെർമലിയോ മെക്കാനിക്കലിയോ എജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണത് കൊണ്ട് കോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ കുറയ്ക്കാം ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഇസ് പോസിബിൾ പോസ്റ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ കണ്ടാമിനേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ലെവൽ ഓഫ് കണ്ടാമിനേഷൻ വിൽ ബി ഹൈ വേർ ആസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഇസ് ലോവർ ഇൻ കോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പോസ്റ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷനും കോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രാവിമെട്രിക് അനാലിസിസിലെ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസിൽ ഗ്രാവിമെട്രിക് അനാലിസിസ് നോക്കി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസിൽ കാറ്റയോണിൻ്റെ സെപ്പറേഷനെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു ഏരിയയിലേക്കാണ് പോണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു അത് അടുത്തതിൽ നോക്കാം താങ്ക് യു